good morning students இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் மீனிங் ஆஃப் ட்ரேட் வாணிகம் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்ப்போம் நேற்றுக்கு நம்ம இந்த லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் அதுதான் இந்த லெசனுடைய டாபிக் இல்லையா பன்னாட்டு பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வெஸ்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் தான் உருவானது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ இந்த லெசனில் நம்ம என்ன இன்டர்நேஷ்னல் அப்படிங்கும்போதே நமக்கே தெரியும் நாடுகளுக்கிடையே எந்த மாதிரியான டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது சார்ந்திருத்தல் நிலைகள் இப்போ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறிப்பாகவே பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா வணிகம் அப்படிங்கிறதுக்காக வணிகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்காகவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆங்கிலேயர்களாம் இந்தியாவுக்கு வந்தது மெயின் காரணமே வா வியாபாரம் தான் வணிகத்துக்காக தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லாம் அதை பற்றி நிறைய படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த பேசிஸில் இப்போ வந்து உலக நாடுகள் வந்து ஒன்றே ஒன்று சார்ந்திருப்பதற்கு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன அப்படிங்கிறது ட்ரேடு தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த ட்ரேடை பற்றி பார்க்கலாம் ட்ரேட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மீனிங் ஆஃப் ட்ரேட் ட்ரேட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இன்டெக்ரேஷன் வாணிகம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அப்படின்னா மிகவும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு கருவி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஃப் த எக்கனாமிக் இன்டக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இன்டக்ரேஷன் அப்படின்னா ஒன்றிணைத்தல் ஒருங்கிணைத்தல்னு சொல்லலாம் உலக நாடுகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு கருவி எது அப்படின்னா அது வணிகம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த டேர்ம் ட்ரேட் மீன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் வேர்ஸ் ஆர் மெர்கண்டைஸ்ட் அமாங் பீப்புள் அப்போ வாணிகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மக்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பண்டங்களை பரிமாறிக்கொள்ளுதல்னு சொல்லலாம் ஸோ வேர்ஸ் ஆர் மெர்கண்டைஸ் அமாங் பீப்புள் மக்கள் வந்து தங்களுடைய பொருட்களையும் தங்களுடைய பணிகளையும் தங்களுக்குள்ளார பரிமாறிக்கொள்வதை தான் இந்த இடத்துல வாணிபம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வியாபாரம் கொண்டு மக்களிடையே நடைபெற நடைபெறக்கூடியது அது பண்டங்களும் பணிகளும் சார்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து வாணிகம் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வாணிபத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அதான் ட்ரேட் இஸ் அ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாணிபம் வந்து இரண்டு வகைப்பு ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோன்னா இன்டர்னல் ட்ரேட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னா உள்நாட்டு வாணிபம் அப்படின்னா சொல்லலாம் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னா பன்னாட்டு வாணிபம் அயல்நாட்டு வாணிபம் வெளிநாட்டு வாணிபம் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஆக மொத்தம் இந்த ரெண்டு வகை இன்டர்னல் ட்ரேட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்டர்னல் ட்ரேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது உள்நாட்டு வாணிபம் அப்படின்னா ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைக்குள்ளார நடைபெறக்கூடியது தான் உள்நாட்டு வாணிபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்தியானா இந்தியாவுக்குள்ளார நடைபெறக்கூடிய அந்த வணிகம் இப்போ தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடுக்குள்ளார நடைபெறக்கூடிய வாணிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம நம்மளுக்குள்ளாரையே செய்யக்கூடிய அந்த வணிகம் தான் இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் It refers to the exchange of goods and services within the political and geographical boundaries of a nation. Boundaries are not all. So, geographical boundaries are not all. So, what do you think about the Ullnaattu Vanipam? Exchange of goods and services. If you have a good job, you will have to do a good job in the country and the country. So, what do you think about the Ullnaattu Vanipam? So, it refers to the exchange of goods and services within the political and the geographical boundaries of a nation. If you say, one nati nude yelle kul, puvi nude, that one nati nude yelle kul, 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 karnamaga, nadai bera kudiya, in the vanikam da, in the past, in the past, in the past, it is a trade within a country. In the past, in the past, in the past, உள்நாடுகளுக்கிடையே நடைபெறக்கூடுவது அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த டொமஸ்டிக் ட்ரேட் ஆர் ஹோம் ட்ரேட் ஆர் இன்ட்ரா ரீஜனல் ட்ரேட் இதை எப்படிலாம் வர்ணிக்கிறாங்கன்னா உள்நாட்டு வாணிகம் அதாவது உள்ளூர் வாணிகம்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ட்ரேட் அதாவது உள்நாட்டு வாணிகம் உள்ளூர் வாணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ரா ரீஜனல் ட்ரேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நாட்டினுடைய பகுதிகளுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய வாணிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைக்குள்ளாறு நடைபெறக்கூடிய வாணிகம் பண்டங்களையும் பணிகளையும் மக்கள் பரிமாறிக்கொள்வதற்கு பெயர் தான் உள்நாட்டு வாணிபம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த செகண்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு பன்னாட்டு வாணிபம்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது இது அப்படியே ஆப்போசிட் இல்லையா இன்டர்னல் ட்ரேடுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னா பன்னாட்டு வாணிபம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ட்ரேட் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப்
பண்டங்களின் பணிகளையும் பரிமாறி கொள்வதற்கு பெயர் தான் பன்னாட்டு வாணிபம் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் வேறு விதமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் எ ட்ரேட் அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் அ ட்ரேட் அக்ராஸ் த பொலிட்டிக்கல் பவுண்ட்ரீஸை அப்போ இந்த பன்னாட்டு வாணிபம் அப்படின்னு பார்த்தும்போது இரண்டு நாடுகளின் எல்லையை கடந்து நடைபெறுவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாடுகளுடைய எல்லைகளை தாண்டி நடைபெறக்கூடிய வாணிபம் தான் பன்னாட்டு வாணிபம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் ஆர் ஃபாரின் ட்ரேட் ஆர் இன்ட்ரா ரீஜனல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை எப்படி வர்ணிக்கிறாங்கன்னா அயல்நாட்டு வாணிகம் வெளி வர்த்தகம் அல்லது மண்டலங்களுக்கிடையே நடைபெறக்கூடிய வாணிபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வர்ணிக்கிறாங்க இதுதான் இன்டர்னல் ட்ரேட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் த இன்டர்னல் ட்ரேட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஸோ இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உள்நாட்டு வாணிபம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ட்ரேட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ம்ஸ் வித் இன் த சேம் நேஷன் ஒரு நாட்டின் ஒரு நாட்டிற்குள்ளார நடைபெறக்கூடிய ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மக்களோ அல்லது நிறுவனங்களுக்கிடையே நடைபெறக்கூடிய அந்த வாணிபம் மக்கள் மற்றும் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கிடையே நடைபெறக்கூடிய வாணிபம் தான் இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது எஸ் இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படி நமக்கே தெரிஞ்சிருது இல்லையா ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பன்னாட்டு வாணிபம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இது கண்டிப்பாக இதுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாட்டினுடைய என்ன சொல்லலாம் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தொழில் தான் எது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சாரி இப்போ இந்த ட்ரேடை பற்றி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொன்னேன் நான் இன்டர்னல் ட்ரேட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதில் இன்டர்னல் ட்ரேடில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த டே ட்ரேட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ட்ரேட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ம்ஸ் வித் இன் த சேம் நேஷன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒரு நம் ஒரு நாட்டினுடைய மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு உலகார நடைபெறக்கூடிய அந்த வாணிபம் தான் இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரேட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் அப்படி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ்னா என்னது பல்வேறு நாடுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா பல்வேறு நாடுகள் அப்படின்னா ட்ரேட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்போ வியாபாரம் வணிகம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளுக்கு இடையே நிறைவேறக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த பல்வேறு நாடுகளுக்கு இடையே அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க பல்வேறு நாடுகளிடையே இருக்கக்கூடிய மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான வாணிபம் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் மூவ் ஃப்ரீலி ஃப்ரம் ஒன் ரீஜன் டு அனதர் அப்படின்னு சொல்லி உழைப்பும் சரி முதலும் சரி இதை வந்து ஒரு நாட்டினுடைய பகுதிக்குல எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாமல் இடம்பெயர்வது அப்படின்னு சொல்லுங்க லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் லேபர்னா என்னது உழைப்பு கேபிட்டல்னா என்னது மூலதனம் ஸோ உழைப்பாக இருந்தாலும் மூலதனமாக இருந்தாலும் சரி மூவ் ஃப்ரீலி ஃப்ரம் ஒன் ரீஜன் டு அனதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் உழைப்பும் சரி மூலதனமும் சரி ஒரு நாட்டினுடைய பகுதிகளுக்கு தடையில்லாமல் செல்வது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் டு நாட் மூவ் ஃப்ரீலி மூவ் ஃப்ரீலி ஆர் மூவ் ஈஸ்லி ஃப்ரம் ஒன் நேஷன் டு அனதர் உழைப்பும் சரி மூலதனமும் சரி இது ஒரு நாடுகளுக்கு அவ்வளோ எளிமையாக இது என்ன ஆகாது மூவ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நிறைய பே நிறைய வந்து என்ன சொல்லலாம் நிறைய சிக்கல்கள் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒழுங்குமுறைகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மாற்றங்கள் இருக்கும் இல்லையா இப்போ இந்தியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்குள்ளார நம்ம பொருளை உற்பத்தி செய்கிறோம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதில் எந்த விதமான சிக்கல்களுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப இருக்காது ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவே வெளிநாடுகள்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒவ்வொரு மெத்தேர்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி செய்வது தான் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் அவ்வளோ சுலபமாக உழைப்பு மூலதனம் நாடுகளுக்கு இடம் இடம்பெயர்வது அந்த அளவுக்கு சுலபமானது அல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா தேர் வில் பி அ ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சின்ஸ் தேர்
ஆனால் இந்த இப்போ பன்னாட்டு பன்னாட்டு மாநிலத்தில் பார்க்கும்போது பொருட்களும் சரி பணிகளும் சரி கண்டிப்பாக இடம்பெயர்வதில் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய அந்த டேக்ஸ் டேரிஃப்னால் அது டேக்ஸ் வரிகள் சுங்க வரிகளாக இருக்கட்டும் இல்லைனா கோட்டை பங்களவாக இருக்கட்டும் அதிலலாம் நிறைய தடைகள் இருக்கும் அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா தெர் இஸ் அ ஒன்லி ஒன் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்லி ஒன்கர் விற்ற பொருளை விற்கிறதா இருந்தாலும் சரி வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி ஒரே வகையான பணம் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் இப்போ டென் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்குள்ளார ஒரே மாதிரி தான் அந்த பணத்தினுடைய மதிப்பு இருக்கும் பணம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனுடைய பயன்பாடும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து அயல் நாடுகளில் பார்க்கும்போது இப்போ இந்தியாவில் டென் ருபீஸ்னால் இப்போ அமெரிக்காவில் அது வேறு டாலரில் வேறு சொல்லுவாங்க எத்தனை டாலர் மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒவ்வொரு விதமான பண மதிப்புகள் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ரொம்ப சுலபமான ஒரு காரியம் அல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கண் கரன்சிஸ் பல்வேறு வகை நாடுகள் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணோம்னா பல்வேறு விதமான நான் பணத்தினே நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டு த ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ய கண்ட்ரி ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு தான் ஏன்னா இப்போ வணிகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு நாட்டில் எல்லைக்குள்ளார அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய பூமியினுடைய அமைப்பு நம்முடைய சுற்றுச்சூழல்கள் கிட்டத்தட்ட பெரிய மாற்றங்கள்லாம் இருக்காது பெரிய பாதிப்புகள் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஏற்படாது ஏன்னா நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் இதுவே வெளிநாடுகளுக்கு வியாபாரம் செய்யும்போது அங்கே சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பாக மாறியிருக்கும் தெர் ஆர் டிஃப்ரென்சஸ் இன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த டூ கண்ட்ரிஸ் இப்போ ரெண்டு நாடுகள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லை வியாபாரம் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவும் வந்து ஜப்பானும் வந்து ஜப்பானும் நம்ம நிறைய மெஷின்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அப்போ இந்தியாவில் இருக்க கிளைமேட்டு அங்கே இருக்காது ஸோ அந்த சூழ்நிலைகள் வந்து மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ புவியியல் அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி காலநிலைகளாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வேறுபடக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ட்ரேட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் த சேம் ஸோ இதில் பார்க்கும்போது எந்த வாணிபமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சில நிதி முறைகளாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான தன்மைகளாக தான் இருக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் பார்க்கும்போது ட்ரேட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேஷன் சச்சஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரே ரேட் ட்ரேட் லாஸ் டிஃபர் பிட்வீன் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு வாணிபமாக இருந்தாலும் சரி நிதி நடைமுறைகளாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வேறுபாடுகள் இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் அ பொலிட்டிக்கல் அஃப்ளிகேஷன்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசி அரசுடைய கொள்கைகளாக இருந்தாலும் மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி அரசுடைய கொள்கைகள் பொதுவாக பெரிய வேறுபாடுகள் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் பார்க்கும்போது டிஃப்ரென்சஸ் ஆர் ப்ரஃபோண்டட் இன் பொலிட்டிக்கல் அஃப்ளிகேஷன்ஸ் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசி ஸோ அரசியல் அமைப்பில் மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அரசுடைய கொள்கைகள் கண்டிப்பாக வேறுபாடுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுக்கும் இன்டர்னல் ட்ரேடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது மீனிங் ஆஃப் த ட்ரேட் வாணிகம்னா என்ன இன்டர் இன்டர்னல் ட்ரேடு உள்நாட்டு வாணிபம்னா என்ன இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னா வெளிநாட்டு வாணிபம் அயல் நாட்டு வாணிபம்னா என்ன இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் நாளைக்கு அடுத்த டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ